Saludos amigos, aquí estamos en un museo hoy con el que Almería tiene una especial relación. Una relación eh, que viene desde hace ya muchísimos años y que afortunadamente parece que se va reactivando. Me refiero al mundo del cine. La Almería de los 60, de los 70, incluso de los 80, tuvo una especial relación con el mundo del cine. Luego dijeron que bueno, se había roto eh, la caja de huevos de la gallina de oro. Y, pero se va recuperando, se va recuperando y además tenemos unos escenarios naturales que son envidiables y por supuesto este escenario, este escenario que es la casa del cine y quién mejor para explicarnos cosas de la, la casa del cine, de este museo y también de la promoción de la ciudad porque Almería se ha conocido en todo el mundo gracias al cine y gracias a otras muchas cosas que hay que seguir promocionando como digo, ¿quién mejor que el concejal de promoción de la ciudad? Joaquín Pérez de la Blanca. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy buenas y encantado de que estéis aquí. Eh, al fin y al cabo, mi área, como bien dices, es promoción de la ciudad. Y ¿Turismo? Lo que, sí, turismo también. Claro. Y lo que estáis haciendo eh, pues es de inestimable ayuda. A vida cuenta de que, que se trata de dar a conocer estos espacios tan interesantes que tenemos en nuestra ciudad. Efectivamente. Bueno, ¿ha costado mucho trabajo poner en, en marcha este, este Museo del Cine? Bueno, este Museo del Cine lleva en marcha ya unos cuantos años, es uno de los centros que atrae más personas. También es cierto que, dada la ubicación que tiene, que no se encuentra en pleno centro, también ah. es más difícil que vengan las personas aquí. Se pero, aparca, pero se aparca mejor. No, no, se aparca <risa> muchísimo mejor, eso es cierto. Y eh, estamos tratando de hacer una actualización en todos los espacios museísticos de la ciudad. Este está contemplado también dentro del plan turístico de grandes ciudades, que es una subvención que viene cofinanciada junto con la Junta de Andalucía. Vamos a eh, remusealizar este espacio, le vamos a, a dar un lavado de cara profundo y también vamos a cometer una serie de inversiones para eh, que sea aún más atractivo si cabe. De hecho, hay una actuación, por ejemplo, bastante potente, que tiene que ver con la infraestructura que está fuera por la zona de los jardines, que es un espacio bastante amplio y lo que se pretende es hacer un set de rodaje de interiores para precisamente brindar a todas las empresas y a todo aquel que esté interesado, incluso para fines formativos, el que eh, se pueda eh, establecer, implementar un set para anuncios publicitarios, películas y un larguísimo etcétera. Sí, como un plató de, de, de como televisión plato, de cine, ¿verdad? porque ahora hay mucha producción videográfica también, para los Muchísimo. clips, eh, para la publicidad, para... Muchísima, mm. y, y Almería recibe eh, muchos trabajos de este tipo, muchísimas mm. peticiones. Eh, a la gente le sorprendería, no solo por el centro de ciudad, también por, eh, por la zona de extrarradio, hay muchas productoras que están interesadas, hay muchísimas empresas precisamente, no solo para películas, sino también, como bien dices, pues para anuncios y un larguísimo etcétera. Uh -huh. Bueno, eh, ¿cómo te ubicas en este, en este mundo de la política y dentro del Partido Popular? Hablamos de política. Uh -huh. Cuando tú vienes de un partido que es Vox, uh -huh. eh, que ya nos explicará si quieres eh, por qué decidiste en aquel momento dejar esa formación política. Bueno, yo eh, creo que las razones que llevaron, eh, que me llevaron a esa decisión eh, fue una decisión bastante eh, dolorosa en el sentido de todas las consecuencias que aquello me pudo acarrear, ¿no? Y partiendo de una base que eres fundador de sí, Vox bueno, era, era, era bueno pues de los primeros. Yo estaba allí desde principios del año 2014 mm. y bueno una serie de cambios eh, a mi juicio que se iban sucediendo dentro del partido lo hemos ido viendo a lo largo de los años se han confirmado pues todos esos hechos pues dieron lugar a esa toma de decisión final, pero eh, por suerte eh, la, de la decisión fue la correcta, ahora estoy en un partido que, que en el que estoy gestionando, un área tan importante a mi juicio como es la de turismo, un área en la que Almería aún como ciudad le queda mucho por eh, desarrollar, mucho en profundizar, podemos ver otras ciudades de nuestro entorno que sí que llevan años eh, invirtiendo, llevan años eh, con un plan estratégico concreto en turismo, y ahora están recibiendo sus frutos. Hay ciertas cosas que necesitan un cambio de enfoque para que no se conviertan en ciudades excesivamente masificadas, que conlleven también un excesivo perjuicio para, para los residentes. Y en esa línea es donde tenemos que trabajar. A mi juicio tenemos que preparar, y por supuesto en el de, en el de la alcaldesa, preparar la ciudad para eh, lo que pretendemos que sea un sector eh, cada vez más importante, una fuente de ingresos para nuestra ciudad. Es que claro, Aquí parece que hay una contradicción, porque dice, hay que fomentar, hay que promocionar, hay que hacer, pues yo qué sé, incluso 
viajes al exterior. El otro día vi que uno de los diputados provinciales estaba en Japón promocionando Almería, ¿no? Y, y dice, pues me parece muy bien, pero es que claro, luego nos quejamos de que venga el turismo aquí. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dónde está el equilibrio? Porque ahora parece que está cundiendo mucho esa, eh, eh, pues yo qué sé, esa situación de crisis por verse agobiado por tanto turismo. Hombre, eh, lo que nos ha llevado eh, precisamente a la situación en la que estamos, eh, que es eh, cierto aislamiento eh, motivado por esa falta de comunicaciones, nos encontramos ahora mismo en una situación en la que, por suerte, podemos escoger, aún estamos a tiempo de escoger el tipo de turismo al que dirigir nuestros esfuerzos. Otras ciudades eh, han eh, tenido un sobrecrecimiento durante todos estos años y ahora se encuentran en una situación en la que tienen que intentar tratar de limitarlo de alguna manera, eso sí, sin dañar la percepción que tiene el turista, no vaya a ser que se pasen de frenada, por así decirlo. Entonces nosotros, como te digo, estamos en una situación de intentar eh, enfocar lo máximo posible nuestros esfuerzos, pero como es lógico y normal, tenemos que atraerlo, ese es el primer paso, lo que no podemos hacer ahora es tratar de implementar algún tipo de medida, como puede ser una tasa turística, que precisamente hace lo contrario, independientemente que puede ser una o pueda suponer una fuente de ingresos importante, pero es un tema aparte, pero lo que tenemos que hacer es tratar de acometer todos los esfuerzos y todas las acciones posibles para que el turista venga, y ya cuando venga, entonces ya nos dedicaremos a tratar de controlar esos flujos, pero lo primero es tratar que venga y por supuesto la primera medida que tiene que suceder en esta ciudad para que vengan es una mejora en las comunicaciones, es decir, este es el mantra, este es el lastre eh, que nos ha perjudicado durante tantos años eh, precisamente de determinados partidos políticos eh, que, 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 que están escorados hacia un lado, casualmente, Almería siempre ha sido la gran perjudicada eh, nos faltan muchísimas conexiones eh, aéreas, eh, cuesta mucho que las empresas aéreas apuesten por un destino nuevo, es mucho más cómodo seguir, seguir apostando y ampliando rutas en otros destinos que están mucho más consolidados, porque tienen menos riesgo, claro. como es lógico, tampoco tienen un, otro sistema de transporte que les haga la competencia y en ese sentido es muy importante eh, la conexión ferro, ferroviaria, aparte que es el sistema de transporte que menos contamina. Por tanto, aquí eh, lo importante sería una mejora en las conexiones de tren, eso es fundamental. Eh, pero claro, estando de ministro quien está, pues puede resultar altamente complicado. Y el AVE en concreto, ese, ese añorado AVE que en principio iba a llegar en 2026, pues ya sabemos que se están poniendo muchas trabas. ¿Cómo, ¿Cómo has dicho? Eh, bueno, sí, eso, que no va a llegar en el 2026, ah, que bien. se decía que iba a llegar. Ya, ya, no. Algunos ya presuponíamos que eso era, eso era imposible, eso no, no se iba a cumplir. Y ya estamos viendo, efectivamente, que ya empiezan a sonar como, lo, como los primeros eh, soniquetes de, de bueno, pues está la, la legislatura. Están ¿no? sí. 27, luego Entonces, falta la, el año de pruebas. Sí. Eh, que Vamos. Espero que como muy tarde, si pudiera llegar en 2027, sería fantástico para esta ciudad. Ya. Bueno, efectivamente, es que el atractivo es una cosa y después eh, traer a los turistas o que puedan acceder a la provincia y a la capital almeriense, pues es otra. Y ahí es donde tenemos la carencia de las infraestructuras eh, de todo tipo. Porque es que efectivamente yo he conocido momentos en los que Almería tenía mejores enlaces, más y mejores enlaces aéreos con, con ciudades de Europa, eh, con grandes enclaves turísticos y comerciales de Europa. Y eso era muy importante. Yo no sé por qué ha bajado. A nosotros la pandemia nos ha hecho mucho daño. De hecho, <coughs> la situación en la que nos encontramos, la situación prepandémica, era buena. No era mala y Almería en ese sentido estaba creciendo bastante. Pero la pandemia es cierto que ha supuesto un frenazo bastante importante y recuperar ahora todo lo que ya teníamos andado es complicado. Hay otros destinos que, como bien sabes, se están poniendo muy de moda, otros países que están apostando también por el turismo y eh, no se está costando. Por eso eh, el, el primer objetivo que debería tener Almería como ciudad es la llegada del AVE, precisamente porque va a suponer un antes y un después. También hay una serie de inversiones que se, que se van a llevar a cabo en la ciudad, una serie de inversiones que van a transformar la ciudad completamente y hasta que, hasta que llegue el AVE eh, entiendo que, que, que no va a pegar ese salto de calidad. Claro. Eh, ayer nos decía la, la alcaldesa que tiene fundada esperanza en que todo va a ir bien de cara a la comunicación del AVE, eh, también el enlace con Granada y lógicamente también su progresión hacia Sevilla y Madrid eh, y también la utilización de la estación de ferrocarril antigua, porque es que claro, la quiere dedicar el ministro a, 
al orden técnico, es decir, a una central de control ferroviario, que eso son cuatro ordenadores y un pupitre eh, con controles. ¿eh? ferroviario y además estamos hablando de una estación Terminis, que no estamos hablando del nudo de comunicaciones de, yo qué sé... Eh, de Atocha. De Atocha o de Chamartín <risa> o incluso de, de, del Bierzo. Uh -huh. Bueno, pues resulta que mmm, dice que, que puede ir bien la cosa. ¿Tú tienes también esperanza de que con este ministro y este gobierno... Hombre, eh, yo no... Una cosa es lo que se dice y otra cosa es la que se hace, las pues, promesas... Yo, eh, yo no tengo esperanza, yo no confío en ello... Sí que es cierto que la alcaldesa eh, tiene muchísimas ganas de sacarle todo el jugo posible a esa estación. Es una de las estaciones más bonitas que tenemos en el país. Y yo creo que no está llamada a cumplir una función técnica. Por eso, precisamente, por esa belleza, por esa historia que tiene. Y es un edificio que tiene que estar abierto al público, abierto al almeriense, que lo pueda ver también y que conozca más sobre su historia. Y, por supuesto, que las finalidades que se pueden dar a esa instalación son muchísimas, son amplísimas. Y yo estoy completamente con mi alcaldesa, como no puede ser de otra manera, en que eh, tenemos que intentar entre todos mm, darle el, el, el mejor destino posible, que no sea técnico. Quizás vosotros los políticos, en general, no quiero eh, significar a nadie en concreto, habéis tenido parte de culpa en que no se haya conseguido la estación de ferrocarril eh, para los fines que todos deseamos, que no sean, pues bueno, dejarla ahí, que alguien decida... ¿Eh? no haber tenido, digamos, eh, la concreción de un, un uso. ¿eh? Porque, claro, se ha de, yo no conozco, siempre se ha dicho, bueno, pues un contenedor cultural, eh, una zona museística, una zona de interpretación, quizá un museo del ferrocarril y del mineral y tal, pero no ha habido concreción. Cuando tú a lo mejor concentras y dices, queremos esto y vamos a luchar por esto. ...y vamos a dar el coñazo con este asunto a Madrid, al Ministerio, a Día, a donde sea... ...pero se ha dejado de hacer. Hombre, por un lado hay que remarcar que sí que se ha sido persistente... ...en cuanto se ha reclamado esa estación, esa estación para un uso local... Eh, ...se ha pedido por activa y por pasiva... Eh, ...y en segundo término puede ser que a lo mejor se haya pecado... ...de cierta falta de concreción, pero tú bien sabes... ...que para que nos pongamos de acuerdo en una materia concreta... ...pues no sé qué tiene que pasar, ¿no?... ...porque cada uno tiende a opinar... ...cosa que, que es muy lícito, por supuesto... Claro. ...pero claro, para que nos pongamos de acuerdo en esta ciudad... En, en, ...en una cuestión concreta resulta altamente complicado... ...en cualquier materia... ...porque claro, lo que tú estás haciendo por un lado... ...puede que le perjudique a otro... ...entonces es muy importante saber medir un poco... ...cuáles van a ser las consecuencias de una de, determinada actuación... Y esta materia en concreto, dada eh, la característica del edificio de la que estamos tratando, que se encuentra en una ubicación eh, estratégica, pues eh, yo entiendo que despierte ciertas suspicacias, eh, despierte eh, opiniones de todo tipo y que los fines a los que a uno le gustaría eh, pues serán otro, unos y a otros pues lo que le gustaría sería poner pues otras cosas. Puede ser desde la restauración hasta un fin cultural y un larguísimo, etcétera. Así que se puede hacer muchísimas cosas. Con ¿Tú sentido. tienes alguna idea personal de qué harías con la estación? Pues a mí me gustaría, eh, esto es una idea personal, eh, a mí me gustaría eh, un espacio de ocio, un espacio cultural, un espacio para desarrollar actividades. Eso me encantaría. Yo creo que es un espacio céntrico y, y yo entiendo que ese edificio tiene que estar llamado a eso. No obstante, eh, entiendo que, 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 que es tan amplio, tan amplio eh, la cantidad de fines que se le puede dar que, que, que sinceramente, eh, el único que no me parece bien es el, el la finalidad técnica, pero vamos, <risa> cualquier otra que se le pueda dar, seguramente que estarás acertando. Y por supuesto, tiene que ir ligado un poquito con el entorno, ¿no? con ese parque que hay al lado. Eh, entiendo que se le puede dar muchísimo juego. Bueno, Joaquín, ya hemos hablado de la promoción, eh, qué haríamos con la estación de ferrocarril, pero bueno, tenemos la feria, ¿eh? que tenemos que hablar de la feria, porque qué mejor promoción también en el mes de agosto de Almería que la feria de la Virgen del Mar. En la feria de Almería es una feria que, bueno, pues ha cambiado mucho de, de, de lugar, de emplazamiento, de morfología incluso. Eh, ahora estamos a ver si recuperamos también las casetas tradicionales, ¿eh? que han estado en baja, bueno, pues eh, todo ese tipo de cosas, pero es promoción, porque es un lugar de encuentro, y además un encuentro multitudinario, sea por la noche o sea mediodía. 
Hombre, por supuesto, eh, la feria no deja de ser un evento que eh, supone un, un foco de atracción para muchísimas personas, no solo de fuera de la provincia, sino también precisamente de otros pueblos eh, y, y por supuesto de la propia ciudad. Hay muchísimos almerienses que les gusta muchísimo, tanto claro. en su versión de mediodía como por la noche. Tenemos eh, un vastísimo número de actividades, de actos, eventos de todo tipo, feria de la alfarería, Tuvimos también eh, la comida en homenaje de la mujer, tuvimos la cena del mayor. Eh, ayer, precisamente, tuvimos también ese acto sobre la indumentaria típica almeriense. Tenemos también procesiones, tenemos muchísimas cosas. Y me, creo que es una feria que, que, que ha sido eh, trabajada, que está bien organizada y eh, la gente, eh, yo creo que está contenta. También es cierto que el que haya coincidido precisamente con otro evento, como puede ser la, fe, la Feria de Málaga, nos ha podido perjudicar. Pero eh, yo creo que estamos bastante contentos. Hay otros eh, eh, actos que sí que han tenido lugar durante estas fechas, como puede ser el Cultural Fest, que ha ayudado precisamente también a que la gente se anime, ¿no? con esos 70.000 personas que han ido a este festival, pues eh, eh, supone un acicate al fin y al cabo para que se anime. Y Dream Beach. Por ejemplo, y el Dream Beach, el Dream claro. Beach. bueno, el Dream Beach ha tenido lugar durante, durante bueno, a principios del mes de agosto y ha salido, ha salido bastante bien, ¿no? Yo creo que la organización está contenta y yo creo que la ciudad también puede estar contenta. Bueno, eh, todo este tipo de cosas evidentemente ayuda. Yo ayer sentía una sensación eh, de alegría especial cuando iba caminando eh, hasta la Plaza de Toros y, y escuchaba gente con distintos acentos. ¿Eh? Mm. que venía de fuera, ¿eh? que no eran de Almería, y era, venían grupos, eh, nutridos grupos, que hablaban entre ellos y dicen, estos no son de Almería. Y efectivamente, los toros también, eh, y además un, con un cartel como tuvimos ayer, que por cierto, ayer nos vimos en, sí, en, en la plaza, y, y fue una corrida de toros maravillosa, porque pues te hubo toros y toreros. Te agradezco muchísimo que hayas sacado el tema, porque era eh, una faceta que, 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 me la, que me la ha dejado, pero es una faceta interesantísima, es una faceta que es artística 100%, y además me encanta. Eh, hay que dar las gracias a esos toreros que, 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 que tuvieron una tarde ayer magnífica, magnífica. Yo creo que hacía, hacía, tiempo, hacía tiempo que no se vivía en la plaza un ambiente como ese. Yo estaba encantado. La gente estaba animada. Acompañó todo, acompañó todo. La ganadería, los toros fueron muy, muy buenos. Y eh, tengo que felicitar también al empresario porque la verdad que es una apuesta. No deja de ser una apuesta por su parte el seguir viniendo a Almería y este año tener eh, tres corridas. Claro. Corrida, ¿no? Entonces, eh, sí que es importante. Y al hilo de lo que, de lo que has dicho, el turismo extranjero, eh, bueno, pues es una parte bastante importante. No obstante, dada esa carencia con las comunicaciones, por desgracia nos limita mucho el poder dirigirnos a ese turismo. Tenemos un campo de gol magnífico, que viene mucha gente de Europa a jugar, también es cierto. Pero, como te digo, tenemos que dirigirnos eh, un poquito más, dirigir esos esfuerzos tal vez al turismo, al turismo nacional. Precisamente por esa carencia de comunicaciones que obliga a la gente a coger el coche. Eh, pero bueno, independientemente de eso, sí que es cierto que se oyen acentos distintos, tanto extranjeros como de aquí. Con lo cual, eh, te alegra muchísimo cuando vas por la calle y ves cómo la marca Almería va calando claro. también, ¿no? Por ese turismo que es cultural, que es gastronómico, que es de playas, que es deportivo. El turismo deportivo nos estamos centrando, es una faceta bastante importante y lo que se está intentando es eh, traer eventos que, eh, que no eh, se concentren precisamente en los meses donde hay más afluencia de público. Dado el tiempo que nosotros tenemos, tenemos que intentar concentrar nuestros esfuerzos tal vez en esos meses donde eh, con unas características buenas se pueden eh, traer eventos, se pueden desarrollar pruebas deportivas de distinto calado y al fin y al cabo que la ciudad se nutre y se enriquezca también. Sí, un campeonato de golf internacional no estaría mal. Pues eh, porque en eso, eso cae estamos, en invierno, en, eso estamos. en otoño, porque sería... <ríe> en eso estamos, entre otras cosas. Uh -huh. eh, ya sea golf, ya sea baloncesto, ya sea fútbol, ya sea voleibol, cualquier deporte se puede practicar perfectamente en esta ciudad. Los deportes náuticos que están muy en boga, también estamos tratando de centrar el tiro en ese sentido. Y eh, tenemos mucho trabajo eh, por delante, muchísimo trabajo por hacer, pero poquito a poco yo creo que los resultados se van, se van viendo. Has mencionado también la gastronomía, otro punto importante para la promoción, porque claro, cuando viajas hay, hay gente que ya programa, 
y dice, oye, vamos a comer a, a tal sitio eh, porque es un sitio emblemático, porque es una estrella Michelin, lo que sea, pero tiene que hacerlo con una programación suficiente porque estamos hablando de citas que te dan para un año ¿eh? y entonces, eh, claro, aquí en Almería también hay su complejidad, ahora ya sabes que no vas a comer a ningún sitio porque aquí estoy, es que mm. tienes que reservar. Entonces, eso, Almería también tiene eh, una promoción suficiente, se está haciendo bien en ese sector. Bueno, desde la Diputación, como bien sabes, se están haciendo grandes esfuerzos para dar a conocer todo el tema gastronómico eh, de la provincia. Nosotros eh, ya fuimos eh, capital gastronómica en el año 2019. Que nos eh, vino muy mal por la, por la pandemia, claro, es que coincidió nos vino muy justo. Mal. Nos vino muy mal, es más, en un momento en el que precisamente el tema gastronómico estaba muy en boga. ¿no? Pero también está, es cierto que estamos intentando recuperar ese, ese ritmo que teníamos antes. Tenemos la suerte de contar con unos empresarios, que muchos de ellos son jóvenes, que le están jugando el tipo y que se adentran en, en, el, en el tema de, del, del, del emprendimiento. Y conozco a muchísimos de ellos, están teniendo muy buenos resultados. Contamos con una materia prima excepcional. Eh, y es que en definitiva tenemos todo. Tenemos todos los ingredientes para seguir potenciando esta faceta turística y eh, tener un posicionamiento clave. Por tanto, si es que es... Una desgracia que debido a cuatro puntualizaciones, a cuatro temas, el principal de ellos la conectividad, sea un lastre para poder desarrollar todas las facetas que tenemos en materia de turismo y la gastronomía, por supuesto, que es una de ellas. Estamos con grandes profesionales, tenemos una materia prima excepcional y cualquier persona que viene, desde luego, eh, todos los comentarios que yo leo al menos, se les hacen en elogios ante un producto sensacional. Voy a regresar porque se me ha olvidado un tema en relativo al deporte y, y precisamente ha sido el Almería. El Almería, el equipo de fútbol almeriense de primera división ahora pasa a segunda división. ¿Se nota esa brecha, se nota esa ruptura, se nota o se ha notado? Mejor te, te, formulo, te reformulo la pregunta. ¿Ha sido decisivo, importante, eh, digamos tangible en el hecho de que Almería estuviese en primera división por eh, a todos sí. los, los efectos económicos, etcétera? Por supuesto que sí, no solo por la, por la masa que es capaz de mover el que un equipo eh, se encuentre en eh, la categoría de oro, eh, son equipos de más entidad, son equipos con un mayor presupuesto, eh, suelen ser muchísimas veces capitales de ciudad, sino también por eh, la promoción del nombre de la ciudad de Almería. Para nosotros eso es muy importante, que la gente, llegado el momento en que su equipo juegue con la Unión Deportiva de Almería, que la gente caiga, ¿no? que Almería está ahí. Y eh, tener la oportunidad muchas veces, <coughs> disculpa, de, que, eh, se, de hacer una campaña de promoción y que le llegue a esa persona y que llegado el momento se plantee incluso pasar unos días en, nuestro, en, en nuestra ciudad, <coughs> perdona, es muy importante. Es muy importante porque eh, hay otras ciudades que eh, no, no necesitan tanto el darse a conocer, porque ya tienen muchísimo trabajo hecho. Como te he comentado antes, eh, hay muchísimos sitios donde vienen años ya trabajando, contando con un plan estratégico concreto en turismo. Nosotros es un mundo en el que estamos entrando de lleno ahora y en el que eh, tenemos un ingente trabajo y tenemos que desarrollarlo en poco espacio de tiempo. Nosotros cualquier ayuda, cualquier actuación que venga, ya sea por otras administraciones, por empresas privadas, como es el caso, nos viene muy bien, sobre todo para que se oiga el nombre. Eso ya es un hecho que para nosotros es de una relevancia extraordinaria. ¿no? Salimos en muchísimos medios nacionales, en prensa, en televisión, en muchísimos medios. Y ese pasear el nombre nos ayuda muchísimo. Hombre, hubiera sido mejor que con mejores resultados deportivos, también porque hemos paseado el nombre de Almería como el peor equipo que ha encajado los peores resultados de la primera división. ¿eh? O sea que, bueno, siempre es un récord también, hay que decirlo. O sea que, bueno, bueno para no hay... quedar en medio ahí, que ni para arriba ni para abajo, pues vamos a ser los primeros. No, no hay un dicho, ¿no? Que, que, que no sé cómo es exactamente, pero que. Decía, de mí, aunque sea malo. Aunque sea malo, efectivamente. Pues mira, pues ahí está. Ya, ya, ya. Efectivamente. Oye, ¿y qué, qué hay de la ciudad? deportiva, que eso podría de alguna manera, porque eh, parece que llevan ya algunos años de retraso los propietarios de los terrenos, si es que llegan a ser ya los propietarios, que no lo sé. La zona del Toyo, eh, eh, por la ubicación que tiene, por eh, los años que lleva en una situación de, eh, a lo mejor, cierta parálisis, ¿no? 
provocada por esta crisis tan grande que hemos sufrido y es, una, es la joya de la ciudad es la joya y, y la propia alcaldesa se ha referido muchas veces a ella en el sentido de que su intención es eh, impulsarla lo máximo posible eh, estamos en, contra, en, en constante comunicación con los, con los, eh, con los hoteles con eh, promotores también que se están lanzando a invertir allí y que duda cabe que la ciudad deportiva es una actuación que, que estamos deseando que se lleve a cabo toda actuación, toda inversión todo emprendimiento que se haga viene bien, precisamente porque ayuda a que se muevan. Y cuando las cosas se mueven, cuando la gente ve que, 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 eh, que hay inversión, la gente se anima. Y el Toyo, sin lugar a duda, va a experimentar un cambio en los próximos años que va a ser bastante notable. Es que tiene que, que ver seguido la progresión natural que nos dio la promoción de los Juegos Mediterráneos 2005. Lo que pasa es que se celebraron los Juegos y como... ...al túmulo de Felipe II... ¿eh? ...requirió el chapeo, miró al sol layo, ...fuese y no hubo nada... ...o sea que, pues esto igual... Eh, ...entonces pues, eh, debería haber seguido... ...la promoción de aquello, pero tuvo un... También ojalá, un parón. ojalá, porque hay muchísimas ciudades... Eh, ...yo creo que somos conscientes todos... ...que cuando se celebra un gran evento... ¿no? ...la de pues, Sevilla, con Barcelona, con las Olimpiadas... ...esas ciudades han visto como... Eh, ...se ha ido desarrollando... ...muchas facetas de la ciudad... ...una vez que, hayan, que, han, que han concluido... ¿no? ...precisamente por esa labor de promoción, por ese, ese, que la gente se anime, ¿no? que vea las posibilidades que tiene un sitio concreto. Y estos juegos, aunque bueno, sí que es cierto que supusieron un, un, un cambio importante para la ciudad, se desarrollaron muchísimas infraestructuras eh, eh, por estos juegos, es cierto que, 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 que se echa en falta un cierto desa desarrollo, una, un, un acompañamiento también que tenía eh, que haber ido ligado al mismo. Pero bueno, eh, eh, fue, un, fue un evento que nos vino muy bien, nos vino muy bien y eh, estamos intentando aprovechar ahora un poquito esos restillos que tenemos, ahora que se van a cumplir estos eh, 20 años de aquellos juegos. Eh, tenemos pensado y, y estamos eh, en lle llevando a cabo actuaciones para el próximo año y volver a rememorar ah. este, estos, estos juegos que tan importantes fueron para la ciudad. Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido para conocer más de cerca y transmitir a todos los eh, telespectadores de Interalmería Televisión de, de Almería y de todo el mundo, porque también nos pueden ver a través de las redes sociales, o de la red global de Google y compañía. ¿no? Y, y vamos, a, vamos a ver los diferentes espacios de, de, este, ...de este museo del cine... ...que ya digo que ha sido muy importante para Almería... ...en aquellos años... Eh, ...ya hemos hablado que ahora también Almería ofrece... ...otras posibilidades muy importantes... ...para el mundo de la publicidad, de la comunicación... ...y de la cinematografía en general... Eh, ...pero hay otros museos... ...hay otros museos... Eh, ...mañana vamos a visitar... Eh, ...los refugios... ¿eh? Mm. ...los refugios... ...y vamos a estar en los refugios pues eh, conociendo... Eh, eh, yo creo que haremos la entrevista en la zona de recepción ¿eh? y después sí, haremos, porque es que claro, la acústica también en el, en el interior del refugio va a ser complicada pero eh, es que ha sido también otro, otro, otro argumento digamos, museístico para, para Almería muy importante, pero ¿estás satisfecho como responsable de esta red de museos también de, de cómo está el nivel en Almería? Yo estoy muy contento eh, porque tengo la oportunidad de gestionar una red de museos que es muy amplia y es muy singular. No todas las ciudades pueden eh, presumir de tener un museo de la guitarra, no todas las ciudades pueden presumir de tener unos refugios como los que tenemos nosotros y, eh, y no todas las ciudades pueden presumir tampoco de la eh, gran historia que tiene y la relación que le une al cine, por no mencionar eh, un centro cultural como los yacimientos. Claro. Son muchísimos los centros, sin embargo, pues hay que reconocer que la tarea que tengo por, por delante no es menor, es una tarea mayúscula. Y eh, con ilusión, con ganas y, y con mucha fuerza, creo que afronto un reto que es importante para la ciudad, porque no deja de ser un polo de atracción para que la gente se anime y que se interese por esta ciudad. Bueno, Joaquín, eh, recordábamos anteriormente que eh, fuiste de los primeros afiliados del partido Vox aquí en Almería. ...recién fundado, supongo el partido, ¿no?... ...y después, eh, por, por diversos problemas... Eh, ...tú dejas la formación política... Eh, ...fuiste concejal con Vox en el Ayuntamiento de Almería... ...y ahora eres concejal con el Partido Popular... Eh, 
¿Y cuáles son las expectativas que tienes dentro del mundo de la política? Hombre, las expectativas eh, que tengo ahora es eh, desarrollar la labor profesional que tengo por delante, una labor que se me ha encomendado, que no es menor. Eh, yo soy una persona ambiciosa y me gustaría llevar a cabo una serie de actuaciones profundas que tengan calado en todos los espacios culturales. También me gustaría eh, pasear mucho la marca Almería, como no puede ser de otra forma también, eh, el turismo tiene que aumentar, esa es la misión principal que tengo. Y en el ámbito político, eh, como bien sabes, uno nunca sabe, uno nunca puede afirmar con rotundidad a dónde va a ir. Eh, quedan tres, tres años por delante, dos años y medio ya, tenemos un año y medio de corporación y en la política todo cambia, eh, es decir, de un, de un día para otro incluso, porque las necesidades locales, eh, autonómicas o incluso del país cambian. Entonces, conforme van surgiendo unas nuevas y conforme se van desarrollando acontecimientos diversos, pues eh, va cambiando la proyección que uno tiene. Eh, fíjate, hasta hace poco eh, Ramón era alcalde de la ciudad claro. y ahora se encuentra siendo pues, uno de los principales consejeros de la comunidad autónoma. Eh, María también era concejal y ahora es la alcaldesa. Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar en política. Pero lo que sí que te puedo eh, eh, aseverar es que es un, es un trabajo con el que estoy disfrutando. Uno nunca sabe lo que va a pasar en política. Ojalá que supiéramos lo que va a pasar con la política a nivel nacional. ¿Qué te imaginas que va a pasar con la política a nivel nacional? Porque ayer la lió la señora Montero, otra vez con el tema del cupo catalán y los convenios. Esto, ahora no, no, nunca dije eso. ¿Eh? y ha organizado un pollo importante, que ya veremos cómo se resuelve, pero aquí vamos de eh, caos en caos. ¿eh? Todos estamos de acuerdo en que están sucediendo cosas gravísimas en este país, cosas muy graves. Se está rompiendo la igualdad entre los españoles, eh, se está eh, conculcando eh, la separación de poderes de una manera eh, sorprendente. Menos mal que, que existen jueces profesionales que se deben al trabajo y a la de alta al país, pero... Eh, el manoseo, por llamarlo de alguna manera, que está dando eh, el señor presidente a la mayoría de las instituciones de este país, que deberían ser eh, independientes, precisamente porque están para eso, para controlar a este, a este gobierno, es mm, poderosamente llamativo. Eh, yo tengo una apuesta personal y es que se van a convocar elecciones antes de fin de año. Hay mucha gente que cuando lo digo, cuando lo comunico, me dice poco menos que estoy loco. Pero yo eh, entiendo que es un ataque tan frontal a un eh, sistema eh, constitucional que ha venido también a este país, sinceramente, que, que, que creo que no va a tener otra opción. Más y me cuando se están dando incluso ya casos de corrupción que le tocan muy de cerca, tener a su propia mujer investigada, a su hermano, con unos casos tan flagrantes, llama poderosísimamente la atención. Y en Almería, para terminar... Eh, ¿Cómo está el mundo de la política a nivel local, provincial? Ese lo conocen más, evidentemente, y lo ha visto evolucionar ¿eh? y también pues, eh, ver las ventajas eh, que tiene estar desde dentro y también haberlo analizado desde fuera. Bueno, eh, a nivel local eh, se están haciendo bien las cosas, es cierto que eh, en cuanto al equipo de gobierno ha tenido que conformarse uno nuevo en muchísimas de sus facetas, creo que es un equipo cohesionado, es un equipo con muchísima ilusión, muchísimas ganas, tienen profesionales de muy diversos ámbitos, eh, la oposición eh, se encuentra eh, pues, en la situación natural de, de, de crítica, es cierto que, que los partidos de la izquierda han sufrido un notable bajón precisamente por esa inacción, pero eh, la proyección eh, que tiene Almería como, como ciudad yo creo que es bastante positiva. Nosotros estamos bastante contentos con el trabajo que estamos llevando a cabo, eh, el, el ánimo dentro del propio equipo es de, de una cordialidad eh, magnífica y eh, en eso estamos, en eh, terminar nuestro mandato cumpliendo nuestros objetivos, nuestras promesas y eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, pues para finalizar, Joaquín, imagínate que eh, tu labor ha cuajado, eh, que la gente conoce cuáles son las, los atractivos de Almería. ¿Qué programa nos propones eh, para, para hoy? Eh, hoy que es jueves de feria. <risa> bueno, pues eh, hoy que es jueves de feria, por supuesto, yo lo que os recomendaría es que sigáis visitando la feria del mediodía, que os animaréis, que hay mucha gente que nos ha pasado a la feria de la noche, que es muy interesante, 
Yo hoy tengo diversos eh, eventos, diversos actos. Mañana tengo un pleno, un fantástico pleno. Un pleno, muy Sí, bien, porque ¿no? la gestión de la ciudad no para. Entonces ya. tenemos que seguir, tenemos que continuar. Y yo pues tendré que dedicar un poco de este día para la preparación de ese pleno, para el estudio de las propuestas que se hacen y eh, para tratar de informar a los almerienses de cómo va la ciudad. Pero yo, si eh, te refieres a un evento concreto, yo te recomendaría que fueras a los toros. Pero vamos, esto ya es algo muy personal sí, y si te gustan los toros. Pero Hombre, es que ya, ya sabes que sí. Yo eh, soy un enamorado de los toros y, y yo aconsejaría a todo el mundo a que se anime, que vaya a la plaza, que disfrute. Es que son tres días solo. Son tres días solo de toros. Son tres yo, días. Yo recuerdo cuando iba a los toros que eran cinco corridas y una novillada. Bueno, o sea, estuve yo hace, hace poco en un, en un despacho profesional y tenía una serie de carteles de todos los años y daba gusto, porque eran carteles completísimos. ¿no? Bueno, por suerte este año tenemos eh, una más que el año pasado eh, y yo animo a la gente a que vaya y que se deleite con un espectáculo tan impresionante como este. Bueno, pues a ver si como ayer coincidimos hoy también y pasado mañana, eh, no, y, y mañana viernes, coincidiremos también en los toros. A ver si Muchas gracias Joaquín Pérez de la Blanca, gracias, concejal de Turismo, Promoción de la Ciudad y Comunicaciones. ¿no? Eso es. No me equivocaba. <risa> no, 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 lo, lo has dicho todo. perfectamente. Es que ahora gracias. hay nuevo, no, la, entre la nomenclatura que es nueva y también la, eh, el, yo qué sé, el crisol de responsabilidades que hay. Sí. <risa> pues enhorabuena. A seguir trabajando, Gracias. que lo estás haciendo muy bien, y sobre todo por algo tan entusiasmante para todos mm. los almerienses como es que, la, que Almería crezca, que se conozca en el mundo y que prospere. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Gracias a ti. Y nos vemos en los toros. Gracias. Y nosotros volvemos mañana, ya lo hemos anticipado, estaremos en los refugios de Almería. Un asunto para no perdérselo y sobre todo para hablar, entre otras cosas, de periodismo. Ya sabrán por qué. Saludos y hasta mañana.